கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம் ஒரு கோடி மகளிர் பயன்பெற மாதம் தோறும் ஆயிரம் ரூபாய் இது உதவித்தொகை அல்ல உரிமை தொகை
ஐயா சத்தியன் அவர்கள் கேக்குறாரு நாம கேக்குறோம் அதுக்கான பதில் என்னவாக இருக்க முடியும் சீகாக்காரனால பிஜேபி எதிர்க்கிறேன் இல்ல பிசிகாரனால பிஜேபி எதிர்க்கிறேன் இல்ல திமுகனால பிஜேபி எதிர்க்கிறேன் இல்ல காங்கிரஸ்னால பிஜேபி எதிர்க்கிறேன் இல்ல சிபிஎம் சிபிஐ அதனால் மனித தன்மையோடு இருக்கிறோம் அதனால் பிஜேபி எதிர்க்கிறோம் அதுதான் அதற்கான பதில் நான் இந்த கட்சி நான் இந்த மதம் நான் இந்த ஜாதி அதனால இல்ல நல்லா கேக்குறோம் மனிதர்கள்னால நம்ம பிஜேபி எதிர்க்கல மனித தன்மையோடு இருப்பதால் எதிர்க்கிறோம் ஏன்னா அவர்கள் எதிர்க்கக்கூடியவங்களும் நம்மளை எதிர்க்கக்கூடியவங்களும் மனிதர்கள் தானே அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா தயவு செய்து இதை எதிர்க்கக்கூடியவங்க இன்னைக்கு நைட்டே உட்கார்ந்து கூட உங்களுடைய அறிவு திறமை உங்களுடைய முதிர்ச்சி உங்களுடைய அரசியல் தெளிவு இது எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி நான் ஏன் பாஜக ஆதரிக்கிறேன்னு யாராவது ஒரு பிஜேபி காரவங்க புத்தகம் போடுங்க இந்த புத்தகம் வந்து ஒரு நாற்பது ரூபாய் ரொம்ப சின்ன புத்தகம் தான் இன்னும் சொல்ல போனா எத்தனை பக்கங்கள் இருக்குன்னா முப்பத்தி ரெண்டு பக்கம் தான் இருக்கு வரிக்கு வரி வாசிக்கணும்னா கூட ஒரு மணி நேரத்துல வாசிச்சிடலாம் ரொம்ப ஸ்லோவா வாசிக்கிறவங்கனா கூட ஒரு மணி நேரத்துல வாசிச்சிடலாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மணிப்பூர் கலவரத்தை பத்தி எல்லாம் சொல்றோம் பிரச்சனை நடக்கிறத சொல்றோம் அந்த பிரச்சனை எப்ப வெளியே வந்துச்சு 
குடிசமரம் செய்யக்கூடியவர்களை டோம்பின்ற வார்த்தையை அங்கு பயன்படுத்தியிருக்காங்க மன்னிக்கணும் குடித்து வைக்கக்கூடியவங்களை பிராக்கெட்ல டோம்பின் வார்த்தை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அறிவிச்சிருக்காரு <laughs> நம்ம பெட்டிக்கடை வச்சிருந்தா பிள்ளைய பெட்டிக்கடை வைக்க சொல்லி மாசம் அஞ்சு லட்சம் ரூபாய் மோடி தருவாரு ஒண்ணே ஒண்ணு மட்டும் பிஜேபி இருக்கவங்க யோசிக்கணும் நான் ஏன் பாஜகவை ஆதரிக்கிறேன் ஒரு பெரிய குறிஞ்சி மாதிரி அவங்க போட்டு கீழே உட்காந்து யோசிங்க பெட்டிக்கடை வைக்கிறதுக்கு குடிசாவம் செய்யறதுக்கு துணிக்க வைக்கிறதுக்கு பூ கட்டுறதுக்கு மண்பாண்டம் செய்யறதுக்கு மர வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு லட்சத்துல இருந்து அஞ்சு லட்சம் கொடுக்கக்கூடிய மோடி ஏன் நம்ம பிள்ளைகளுடைய கல்வி வேலை வாய்ப்புக்கு காசு கொடுக்க மாட்டாரு தமிழ்நாட்டில் <laughs> 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 நினைக்கிறோம் <laughs> 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 வளர்ச்சி 
யார் வளர்ந்திருக்கிறார் அம்மாயி வளர்ந்திருக்கிறார் அதானி வளர்ந்திருக்கிறார் சாமியார்கள் வளர்ந்திருக்கிறார்கள் எப்படி சாமியார் வளர்ந்திருக்காங்கன்னா தலைக்கு பத்து கோடி ரூபாய் தர வேண்டிய அளவுக்கு சாமியார்கள் பிஜேபி ஆட்சியில் அழகானவர்களாக வருமுள்ளையவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்ப இந்த இடத்தில் தான் பிஜேபி ஊடகங்களில் வளர்ந்திருக்கு அப்படி பிஜேபி ஊடகத்தில் வளர்ந்திருக்கிற போதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாருக்குமே அண்ணன் செந்தில்வேல் அவர்கள் இந்த மண்ணின் மைந்தர் என்பதால் நீங்கள் அவை கொண்டாடுது ஏன்னா அப்படி மண்ணின் மைந்தர் தான் நீங்க எப்பயோ அவர் கொண்டாடுது இப்பய அண்ணன் செந்தில்வேல் போன்றவர்கள் கொண்டாடுறோம்னா ஊடகங்கள் அனைத்தும் பிஜேபியோடு நிற்கிற போது அரசின் மக்கள் நிற்போம் என்று சொல்லக்கூடிய மிக சொற்பமான ஊடகவியலாளர்களில் அவரும் ஒருவராக இருப்பதால் என்னன்னா பிஜேபி உடைய தாய் கழகமான ஆர் எஸ் எஸ் அருமை தோழர்களே இளைஞர்களே குறிப்பாக இளம் பெண்கள் இருக்கீங்க நீங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பரப்பான இந்த செய்திய ஊடகங்களுக்கு தனி டீம் வச்சிருக்கு பிஜேபி கோடி கணக்குல கொட்டி கொடுக்குறாங்க கோடி கணக்குல ஆயிரம் லட்சம் எல்லாம் அவங்க வாயிலே இல்ல இந்த கோடி எல்லாம் என்ன வந்து ஆட்டை போட்டேன்னு கேட்டா இந்த சிஎன்ஜி ல இருந்து ஆட்டை போட்டு இந்த ஊழல் நடந்துச்சுல இந்த பாரத் மாலால இருந்து கொஞ்சம் பாரகால இருந்து கொஞ்சம் இதெல்லாம் எடுத்து அடியாட்களை ஊடகத்தில் அவர்களுக்கானவர்களை இவர்கள் கூட்டி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இன்னமும் ஊடகத்தின் மூலமாக யாராவது ஒருத்தர் வந்தாருன்னா அவரை எப்படி அவங்க பக்கம் சாய்த்து விடுவது என்று போட்டி போட்டு அந்த நேரத்தில் தான் நான் பிஜேபியை பாஜகவை எதிர்க்கிறேன் என்று ஒரு ஊடகவியலாளர் துணிச்சலாக சொல்லிவிட்டு சேனலை நடத்த முடியுதுன்னு சொன்னா அது தமிழ்நாட்டில் இருப்பதாக தான் அதனால தமிழ்நாட்டின் பக்கம் இருக்கிறார் அப்ப இதை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியோட நிறைவு செய்கிறேன் பாஜகவை எதிர்க்கக்கூடியவர்கள் தான் எல்லாருமே எல்லாருமே பிஜேபி எதிர்த்தாலும் இல்ல அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு சுயநலம் ஏதோ ஒரு லாபத்திற்காக அங்க இருக்காங்க அவங்க கிட்ட நம்ம போய் கண்டிப்பா பேசினா ஆகணும் ஏன்னா அவங்க நம்பவர்கள் ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் தெருவுக்குள்ள நடக்க முடியாம இருந்தவங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்துல படிக்க முடியாம இருந்தவங்க ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இன்னைக்கு இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் அவசரப்படக்கூடியவங்க இன்னைக்கும் பிஜேபியில இருக்கக்கூடிய எல்லாரும் வளமா இருப்பாங்க நம்மளை எதிர்க்கக்கூடிய நம்ம அண்ணே விவசாயத்துக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் ட்விட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு ஏற்கனவே எடுத்துட்டு போயிட்டு வந்து சாயங்காலம் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல மெசேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அப்போது அவர்களிடத்தில் பேசுகிற போது ஊழலை பத்தி நம்ம எந்த சொல்ல வேண்டாம் ஒரே ஒரு ஊழலை வந்து சொல்லுவோம் சித்தாவின் வைத்தியம் பார்த்த ஒரே கட்சி உலகத்துல பிஜேபி தான் செத்துக்கோளத்துல வச்சு வைத்தியம் பார்த்துக்கிறாங்க ஆனா இது எல்லாரும் புதுசா சொல்றாங்க செத்த மொழிக்கே வைத்தியம் பாக்குறவங்க செத்துக்கோளம் வைத்தியம் பார்க்க மாட்டாங்களா செத்த மொழினா இப்ப இல்ல ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி செத்துக்கோளம் மொழிய வச்சுக்கிட்டு ஆறாயிரம் கோடி ஒதுக்குறேன் ஆறு கோடி ஒதுக்குறேன் அறுபது கோடி உட்கார்ந்துக்கிறேன் மாயத்தைய மந்திரமா கல்லுக்கு சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மொழி எப்படி புயம்போல இருக்கக்கூடிய தமிழ் மொழிக்கு இணையாக முடியும் என்னதான் நீ பேசுறனாலும் நான் இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திற்கு நீங்க போனாலும் சரி உலகத்தில் எந்த மாநிலத்திற்கு போனாலும் சரி தமிழுக்கு என்ற ஒரு பெருமையை பறைசாற்றி இருக்கிறார்கள் ஏதோ வகையில அந்த மொழியோட நீ சமஸ்கிருதத்தை எப்படி ஒப்பிட முடியும் அந்த செத்த மொழிக்கு வைத்தியம் பார்த்து பழகியவர்கள் இன்றைக்கு செத்து போனவர்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கலாம் இதுக்கு ஒரு ஊழல் அப்ப இவர்களை பற்றி அம்பலப்படுத்துவதற்கு ஊழலை பிரதானப்படுத்துவோம் கல்வி வேலை வாய்ப்பில் விட விவசாயத்தில் விலைவாசியில் கேஸ் சிலிண்டர் வில எல்லாத்திலையும் எந்த அளவுக்கு நம்மை வஞ்சித்திருக்கிறார்கள் என்பதை அம்பலப்படுத்துவோம் மீண்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் அண்ணன் செந்தில் வேல் மட்டுமல்ல நாம் அனைவரும் பாஜகவை எதிர்க்கிறோம் ஏன் எதிர்க்கிறோம் என்றால் மனிதத்தன்மையோடு இருக்கிறோம் அதனால் பாஜகவை எதிர்க்கிறோம் வாய்ப்புக்கு நன்றி